，礼部侍郎冯熙，惩奸除恶，护国有功，特加封为尚书，以示皇恩。钦此。祝贺尚书大人，真是可喜可贺，可喜可贺呀！啊，客气客气，恭喜尚书大人，客气。冯大人，侯爷，冯大人少年得志，患上了新官服，果然是春风得意呀、啊！怎及侯爷气宇轩昂呢？进<笑>一步说话，请。下官也不是不知好歹之人，若不是侯爷支持，这陛下怎能让我补了礼部尚书的官职呢？只有像冯大人这样精明强干、审时度势的人执掌礼部，才能让本侯放心。那侯爷接下来如何打算呢？本侯此次进京，陛下一直多有忌惮，让我总是束手束脚。不知该如何是好。依照现在的局势，斗胆建议侯爷多进宫，与嘉嫔娘娘走动走动。不知侯爷可否照做呢？冯大人，连我的家事您也要管？陛下一直忌惮侯爷，若是侯爷修身养性，父慈女孝，那么他们自然就不会提削藩一事了。本侯该如何行事，不用你教。不过此次进京一直忙于公务，也确实该去看看女儿了。侯爷这么一说，我也有段时间没见到我贵妃姐姐了。下次进宫，我一定告诉我贵妃姐姐，对嘉嫔娘娘多照顾照顾。多谢。下去吧。是。看来今日弟弟来的不合时宜啊。这个红娥跑去给外人做眼线，胳膊肘往外拐，真是好本事。听闻最近宫中来了一位婉嫔娘娘。没错，这个婉嫔讨厌的很，刚刚进宫就忙着四处收买人心，媚上欺下。刚才那个宫女红娥，就是因为跟婉嫔的人走得太近，我才罚她自己长嘴，长长记性。姐姐在这深宫之中，步步清心，险恶程度不亚于朝堂之上。我也要为姐姐多做打算。你在朝中根基不稳，才刚刚升为尚书，不要成天想着算计这个算计那个。就像那个东岳，万一他真的是什么半仙之体，你可怎么办？嗨，哪有什么半仙之体报应之说，都是我瞎编的。你这是欺君啊！哪有那么严重？就算被拆穿了，我也有后招。再说，这不有姐姐护着我呢吗？姐姐又不能护你一辈子。姐姐，听闻定远侯之女嘉嫔娘娘临盆在即，你若有空，去帮我探望她吗？你又在盘算什么呢？我可告诉你，你少打定远侯的主意，他可不是我们能惹得起的。姐姐放心，我和他好着呢。小叔，你这次对自己太狠了。哎，若是对自己不狠，又怎么救得出东岳呢？哎，对了，人回太史局了吗？回了，毫发无损，比你都完整。也是难为他了。算了，你再帮我跑一趟太史局，把他带来给你出出气
。哼，自作聪明。我只是想提醒太史令，陛下很重视东岳，东岳的衣食用度都要提到最好的。最好的，最好的是多好？就按照他自己的标准，房间再大一些，能够单独洗澡的。嗯嗯。三格，嗯，这算什么新闻啊？你还不知道吧？三皇子的御风阁呢，从来不跟官员扯上关系。左相还是第一个进去讲学的。东岳拜见三殿下。你的身体没事了吗？自从那日殿下带我去了水牢之后，我的身体已无大碍了。多亏殿下这些时日为我四处奔波，我今日来是专程来谢谢殿下的救命之恩。没事就好。听说你伤口自愈的事，从牢里传到了父皇耳朵里，父皇称你是半仙之体，还为你在太史局升了官。看来你这是因祸得福啊。可我听说，殿下为了救我，破例让左相到御风阁去讲学。现在外面传得沸沸扬扬的，说殿下跟左相的关系不一般。我与左相，曾是师徒之谊。外头说的也没错，只是你不用在意这些。御风阁，不可能永远是世外桃源。是我连累了殿下青玉。我与你是以心论交，没有什么连累不连累的。御风阁，正是需要你这样心怀正义的有识之士。殿下是个好人，我若去了御风阁，将来刺杀陆远同，恐会连累殿下。殿下抬爱，久闻御风阁谋士无双，东岳何德何能？东岳你不必自谦，御风阁不强求，也不强留。你可以先随我去御风阁看看，全当是去我府上做客了。好，殿下盛情，东岳却之不恭。久闻御风阁大名。能去亲自见识一下，也是我的荣幸。嗯，请。嗯。看来殿下还是耐不住性子，他对这个东岳果然不一般呢。小叔，现在京都传言纷纷，说这三皇子终于忍不住要站边了。我就说嘛。他之前的超脱多半是装出来给人看的。殿下总觉得自己一世独立，可却忘了自己生在帝王家，这份责任不是说逃避就逃避的。他想要一世，可是老天偏偏派了一个东岳，引他入局。小叔，那殿下会不会真的被逼到左相那边？殿下不是不分黑白之人，他与左相虽有师徒之谊，却未必同心同德。且走一步看一步。嗯，对了，东岳回到太史局以后怎么样？他可开心了，换了个大屋子，太史令把他手下的活都分了出去，让他好生休养，点个卯就行。看来还是挺清闲的。那他怎么不来看看我这个救命恩人呢？听太史局的人说，他今天一早去了御风阁。他到底知不知道谁才是他的救命恩人？小心你的伤，我去找人慢慢换药。换什么？留着，该看到的人还没看到呢。啊
何为治国之道？大道之学，天下为公，选贤与能，讲信修睦。讲信。先要加入他们吗？我这个人啊，对官场没什么见地。这里谈论的并不是为官之道，而是真正的理想。那，殿下的理想是什么？我嘛，应该是逢人不说人间事，便是人间无事人。那就是什么都不做吗？无为而治。并不是不为，而是不妄为。你看那日卖蒸糕的老板，还有卖伞的老板，若是正事清明，自然也可以不受打扰。到时殿下也可以做一个悠闲自在的无事之人啊。对了，听说京中皮影戏班有一出新戏，很好看，不如我先请你看皮影戏，看完了你再请我吃蒸糕。好啊。这出戏讲的是一个皇族，想要招纳一位贤士，可这位贤士再三回避，不肯入室。这个皇族不死心，连着被拒了三次，最终还是成功的，将这位贤士招入了麾下。那那个皇族一定跟殿下一样，耐心很好。是。如果真的有心招揽，被拒绝一次，又何妨呢？冬月，你拒绝我，是怕被拆穿女儿身吗？没关系，我会心甘情愿，等到你愿意来与风格的那一天。你来太史局做什么？怎么，见到你的救命恩人，难道就没有一丝丝的感动吗？救命恩人，你怕是忘了是谁将我抓进大理寺的？我本来就是想给你一点小小的教训，谁知道左相施以横手，才差点失控。不管怎样，三皇子已经将我救出，你也无需在这里多解释。你做什么？区区几鞭是伤不到你的。在朱明义，你在我面前已经死过一次，所以你就将我抓进大理寺，再杀我一次试试看。我若想杀你，又何必自残？我给你的区区几鞭子，就是算准了你能够自愈。凭着我的伤口，加上你的自愈能力，陛下不得不相信你是杀不得的半仙之体。好，就算你说的是真的，你为何一次次救我又害我？你这个人心思太深，我根本想不通你在做什么。你说是三皇子救你，那你有没有想过，太史灵为什么会在陛下面前为你翻案？你莫不是想说，也是你做的？冯大人，东岳人微言轻，为人愚笨，猜不透大人的心机，也不想去猜，所以还请冯大人放过东岳，大家从此一别两宽。你想一别两宽，我偏不放过你。听说您受伤了，我特意拿了盒药膏给您，活血化瘀，颇有蹊跷。大人府上什么没有？要你这盒药膏做什么？我之前受安侯责罚，朋友拿了这盒药膏，我涂抹几日便好了。我一介小吏，没什么好东西送给大人，这盒药膏是我的一片心意，还请大人收下。药膏放下，你可以走了。哎，大人，多保重身体啊！
。三叔，这个卢川这么崇拜你，说不定送来的药膏会有奇效，你为何不要？不想用。难道东岳姑娘又惹你生气了？就算这样，你也不应该拿自己的身体图。我让你安排明珠到城西别院去，你办的怎么样了？办好了。小叔，我不明白，不应该把她送出城才是最安全的，为什么把她留在城里呢？我留着她，自有我的用意。到了，你不是说我什么时候能把你当大人吗？等你不再问为什么的时候，你就真的长大了。还有，把我的药膏捡起来放桌上。你身上有没有你弟弟的遗物？我去大理寺作证之前，小四他亲手把这个平安符给我带上的。他说我一定会平安回来，可是没想到他自己去。我没法再让你见到他的样子，但是。我能让他听见你想对他说的话。来，你学我的样子，拿着香，这样拜三下，心里默念小四的名字，他就能听见你的心声。真的吗？一定可以。当年，我也是这样跟我爹娘说话的。岁那年，我们全家被刘斐所杀。我娘将我藏在木箱里躲过一劫，可她却为了掩护我，被活活的杀死在木箱上。后来，小叔和他的手下路过，救了我，将我带在他身边。没想到，你和我一样。在这世上，都没了亲人。你若不嫌弃的话，也可以把我当做是你的家人。哦，我是说，饿了这么久，要不我给你找点吃的吧？你若还想报仇，就要好好的活下去。嗯，你就好好休息。这些交给婢女就好。嗯，你这怎么受伤了？没事的，小伤而已，不打紧，过两天就好了。你这都肿起来了，这样的伤口不容易好的。你等等我。在安侯府被打，还是东岳大人亲自拿着芦荟膏给我上的药，没多久那个伤就好了。东岳大人对我那么好，我居然这么对他。这跟卢川送来的药膏怎么那么像？东岳，虽然我们已经很熟了。但你下次进来之前，能不能提前先敲敲门啊？哎，你知道吗？我昨天把药给冯大人送过去了，我还让他好好保重身体。你没跟他说是我让你送的？当然没有。哎
接近冯大人这么好的机会，你为什么让给我？你不是崇拜他吗？以后这种机会都让给你。真的？嗯，那我就却之不恭了。我这几日没回来，大家怎么都忙成这样啊？你忘了？叫着跟东岳大人相熟，就在那儿偷懒，过来收了行李。好，好，好，知道了。我不跟你说了，你去看一下礼法记录，对你有用。走了。我一定要抓住这次刺杀陆远通的机会。哎，少监大人，拿文书先登记，少监也得登记啊。哦，是我疏忽了。要什么呀？不知可否帮我找一下历代的礼法记录？礼法记录？嗯，这个不归我管呀，都在那边架子上摆着了。要不您自己看看请问你知道历代礼法卷宗的位置大概在哪儿吗？少监大人，我呢官为人卿，没资格看卷宗，当然不知道你要找的东西在哪儿了。我看卷宗上面有编号，我可否翻阅一下太史局的藏书目录？你要看目录可以，目录就锁在那边柜子里。你有太史令大人的手令吗？有手令我才能给你取目录。太史令大人离开京都了，要过几日才能回来。那就没办法了，要么少监大人啊自己找，要么就等太史令大人回来吧。大人，您来视察工作了？您的伤势好些了吗？我上次给您的药膏好用吗？东岳大人呢？本官找他有事。东岳，他刚刚在问我祭天大典的事情，估计现在在里面查卷宗吧。这礼部也没少给太史局拨款。怎么还这么破破烂烂呢？找什么呢？历代的礼法记录。这是谁负责？参见大人。大人。
太史局上上下下这么多人，全都是吃闲饭的，这么多卷宗连目录都没有，让多爷大人怎么找？回大人，有目录有目录，都在柜子里锁着呢，需要太史令大人的手令才能打开。太史令，那太史令一天不回来，多爷大人就要找一天。笔墨，笔墨，笔墨。哦，是。转过来，晚英。啊哎，撑腰居然撑到太史局来了，可不，这小子长得细皮嫩肉的，他进来的时候我就觉得不妥。哎，李兄，这冯大人会不会有断袖之癖呀、啊？<笑>说不定啊，还真是那么回事儿。你们二位颇有想象力，<笑>待在太史局真是可惜了。大人饶命！哼，今天本大人心情好，就教教二位做人的道理。所谓官大一级压死人，尚书一职。不知道比二位大多少，本大人今天就带太史令教训你们两个。你们二人如此聒噪，不如就在这院中学青蛙跳吧，跳到本大人满意为止。是大人是大人。无聊。东岳大人嫌你们跳的不够高，求大人放过他们。好，起来吧。谢大人。东岳大人既然已经找到了卷宗。那就不如送我出门吧。你这样大张旗鼓的，只会让他们更讨厌我，更排挤我。难道你情愿一人翻找卷宗，翻到太史令回来吗？难道你觉得这样就可以帮到我吗？你可别告诉我，你惩罚他们是为了给我出气。你还真是自作多情啊！既然已经找到卷宗，那就回去干活吧。明天将太史局这十年重大的祭祀仪式整理成册，送到我府上。你说什么？十年仪式？一晚上哪能整理得完啊？这点小事都做不完，就不要待在太史局了。
要他又会想到什么办法来找我。我不是来催你的，真的？那你是来干嘛的？小树进宫去了，一时半会儿也回不来。我偷偷来告诉你一声，白天的时候抓紧时间做吧。我欠你个人情啊！总之，天黑之前我一定会送过去。其实小树这人也没有那么不近人情。停！你要是想把他开脱就算了，我被他害了一晚上没睡好，现在可没心思听你说这些。怎么说？他也是你的顶头上司。你没事的时候服个软，总不会错的，不然你们两个针锋相对一辈子吗？放心吧，我不会给他这个机会的。行行行，你慢慢写，我先走了。小叔，话我带到了，我看东月姑娘满脸怨气的，既然你不着急要，干嘛让她今天送过来？怎么？你以为我在公报私仇吗？难道不是吗？我要让他明白，他是我冯熙的人。欺负他的事儿，只有我能做；就算是公报私仇，也只有我能报。嗯、我的意思是，他是我礼部所属的人。今天他最好老老实实在房里待着，别又生出什么事端来。哼，去吧。收拾一下，随我入宫。好。啊，哎，这不是折磨人吗？一点哪能做完啊？看样子太史局的差事并不轻松啊。殿下，你怎么来了？过来看看你忙不忙？看来倒是我来的不是时候。嗯，殿下是否有事啊？还记得上次我跟你提起的皮影戏班吗？今天晚上他们会演新曲目。对不起，殿下，尚书大人给我派了公务，让我今日之内把这些都做完。要是做不完的话，就将我赶出太史局。不急，离开场还有些时辰。况且整理卷宗一事，我也帮得上忙。两个人一起做，做得快一些，就可以去看戏了。好。是。